Hello guys, I am Nishi Varma and welcome to my own study channel. In the last classes, we have discussed about the quadratic equations and some important questions from exercise 4.2. And without wasting the time, today we are going to discuss about the most important method to solve this quadratic equation. And this is completing square method. Look, this is a very complex method. But the concept is the same when you apply it in a way that you can solve it. So, the quadratic equation is the same as the quadratic equation. So, today, you have to watch this video until you see it. Because until you see it, you don't understand the complete square method. So, we will do one question. We will do the complete square method. And the other question is, we will do the same method. So, exercise 4.1, 4.3. The first question is the find the root of the following quadratic equations if they exist the method of the completing the square completing the square yani aapko kya karna hai aapko root nikalne root means zeros nikalne the zeros nikalne ke three method bataye the factorization complete square method and the last ka aapko quadratic equation formula to usme humne do do mostly discuss kar liya sabse zyada jo hum discuss karna hai is exercise ke andar wo hum quadratic equation formula hi discuss karenge ठीक है उसी से मैं ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करूँ क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट है काफी ज्यादा मतलब काफी कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 एंड इस लाइक द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द क्वेश्चन 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्� so before starting this question equal to zero ये क्वेश्चन में start करने से पहले मैं आपको सबसे पहले complete square method जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम detail में पढ़ेंगे कि actually complete square method होता क्या है ठीक है इस क्वेश्चन को हम बाद में solve करेंगे पहले इसके steps पढ़ेंगे steps को पढ़ने के बाद में हम start करेंगे so complete completing square method square method to solve to solve quadratic equation, okay? So step is speed. ये method देखिए हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये method अगर आपकी steps होती है इसमें only five steps, उन five steps में आप सारे equation जो इस method से solve करोगे, ठीक है? So पहली step समझी है, the first step, the step number first. Step number first क्या है? Let p x p x equal to a x square plus b x plus c equal to zero. We have we have a not equal to zero. सबसे पहले चीज तो हमें ये करना है कि हमारी जो भी equation है उसको s इस form में रखना है, ठीक है? p x मानना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी ये होगी. Second step में हमें क्या करना है? Second step में divide divide p x by a या अभी यहाँ पे देखिए a क्या है a यहाँ पे क्या है coefficient of x square it means I can write coefficient of coefficient of x square coefficient of x square इससे हमें क्या करना है divide करना है तो कर दीजिए p x upon a it means क्या हो गया a x square upon plus b x plus c upon a ठीक है तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करो मतलब देखना क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए ये से डिवाइड हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए और इक्वल टू जीरो में मतलब जीरो अपॉन ए जीरो अपॉन ए इस तरीके से हो जाएगा तो इसको अगर यहाँ पे हम इस ऐसे राइट नहीं करेंगे तो थोड़ा इसको छोड़ देते हैं ये देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे ड्रॉप आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए प्लस सी एस अपॉन ए इक्वल टू जीरो ये हमारे फाइनल स्टेप होगी तो मैं बीच वाले स्टेप्स को क्या कर रहा हूँ स्किप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली ये राइट कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि मैंने इसे पेसी डिवाइड किया इसे मतलब कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पे एक कॉमन था तो ये ड्रॉप आउट हो जाएगा और बाकी इस तरीके से आ जाएगी तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो Yes, ये आपकी second step है। Second step में आपकी जो equation है वो इस तरीके से आनी चाहिए। Yes, third step, third step में क्या करेंगे? ये जो आपका c upon a है, उसको हम आराचा side में लेके जाएंगे। इसको लिखेंगे sixteen c upon a। अब c upon a is constant term, constant 
ट्रम कॉन्स्टेंट ट्रम को हमें किस साइड में करना है सेकेंड सी एफ ऑन इन आर एच एस इन आर एच एस राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी डी एक्स डी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए ये हमने इसको आर एच साइड में क्या कर दिया सिट कर दिया अब देखिए थर्ड स्टेट में हमें क्या करना है थर्ड स्टेट में हमें ये जो आपका x का कोफिशेंट है कोफिशेंट मीन्स b अपॉन ए इसको क्या करना है इसका हाफ करके इसका हाफ करोगे तो b अपॉन ए का हाफ क्या हो जाएगा इट मीन्स वन बाई टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट मीन्स b अपॉन टू ए टू ए इसका हाफ का स्क्वायर करके हमें दोनों साइडों में क्या करना है ऐड करना है सो थर्ड स्टेट एट हाफ ओ एट दी एट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ दी कॉफिशेंट कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओके इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो मैं इसके अगर बात करूं यहां पे हमने एस सी डिवाइड किया था अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास में कॉफिशेंट हो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स ठीक है और इसका वन बाई टू मीन्स वन अपॉइंट टू इट मीन्स डायरेक्टली बी अपॉइंट टू ए और उसका होल स्क्वायर इससे हमें क्या करना है इसको डिवाइड करना है सॉरी डिवाइड नहीं ऐड करना है दोनों बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ये हमें दोनों साइड में क्या करना है ऐड करना है जब मुझे दोनों साइड में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस टू अपॉन सॉरी बी अपॉन बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी यदि ऐड करना है सो बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ये मैंने इसको पहले लिख दिया तो हमारी नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी कॉट इट ठीक है ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी अब हमें क्या करना है इस स्टेप को आगे एक स्टेप और शो करेंगे तो एक स्टेप और शो करेंगे तो देखते हैं क्या होता है यस yes. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अब हमें यहां पे मैं एक कंप्लीट स्क्वायर ओके कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मीन्स आई वांट टू मेक ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में मुझे इसको क्या करना है पुटअप करना है तो इस फॉर्म में पुटअप करेंगे तो यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टू ए बी ये बीच में जो है इसको टू ए बी के फॉर्म में बनाया तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपका यही जो है यही वाली टर्म्स यहाँ पे आएगी इन फॉर्म ऑफ टू ए बी यानी ए तो यहाँ पे एक है बी आपका ये है तो इसको इस तरीके से रखना है तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए और ये एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन सॉरी बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर एक पर्सू इस साइड में हो गया बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ये हो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करना है कि यहां पे बी अपॉन ए था तो यानी इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस ये बी अपॉन ए में चेंज हो गया यानी मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है तो इस तरीके से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपकी यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हो वही वाला मैटर यहाँ पे आएगा बस ठीक है उसके आगे टू लगा और होगा ये मैंने ऐड किया तो उसके आगे मैंने टू लगा दिया एक्स यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए उसका होल स्क्वायर और इस साइड में हमारे पास में आ गया बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ठीक है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो वी है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर एंड फ्रॉम दिस साइड इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ये हो गया जब इसका आगे सोल्व करेंगे इसकी वन स्टेट देन नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर एंड इक्वल टू इस साइड में क्या हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो फोर ए स्क्वायर एलसीएम तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर ऐसे ए कट जाएगा फोर ए स्क्वायर फोर ए यहाँ पे ए से ए कट गया तो फोर ए सी ये बच जाएगा 
ठीक है समझ में आ गई आई मीन फोर ए स्क्वायर को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फोर ए बचेगा से से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर ए से हो जाएगा ये हमारी मैथ्स ट्री पास हो तो यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया यस अब देखिए अब क्या करेंगे आई मीन स्टेप नंबर फोर्थ स्टेप नंबर फोर्थ में हम क्या करेंगे इन दोनों का हम स्क्वायर मैथर करेंगे इन दोनों का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इन बोथ साइड्स स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर इन बोथ साइड में आप जब स्क्वायर करोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा सॉरी हम भी आएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए उसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर ठीक है इसका भी हम स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे क्या करेंगे स्क्वायर रूट यस इसका भी हम स्क्वायर रूट करेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए और इस साइड में हमारे पास में क्या जाएगा इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा नहीं तो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और इसका क्या हो जाएगा टू ए मल्टीप्लाई बाई टू ए इट मीन्स फोर ए स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा टू ए ठीक है इतना हमने सोल्व कर लिया ये हमारा यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ तक आ चुकी है ठीक है अब हमें एक्स निकालना क्योंकि एक्स ही आपका रूट होता है यहाँ पे एक्स ही आपके जीरो होते हैं वर्ली लोग एक्स तो जब हम एक्स को इस साइड में रखेंगे लास्ट में हम एक्स को इस साइड में रखेंगे तो वी हैव बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एंड दिस इज विद इन दूट ओके ये हो जाएगा अब ये जो है बी अपॉन ए ये बी अपॉन ए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जब मैं इसको उस साइड में लिख जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए विद इन दंडर जब मैंने इसको यहां पे अंडरवुड किया था तो ये प्लस एंड माइनस दोनों में होगा ध्यान रखना प्लस एंड माइनस तो यहां पे आपको प्लस एंड माइनस दोनों आएंगे ठीक है यस yes. अब देखिए जब इसको आगे सोल्व कर रहा हूं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी और इसको पूरी को कंप्लीट सोल्व करना है तो देखिए टू ए एंड टू ए तो दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे या सपरेट हो जाएंगे तो एड एंड सपरेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विद इन दंडर रूट अपॉन टू ए अब देखिए आप ध्यान से देखिए ये वही मेथड है जो हमने स्टडी किया था इसको हम बोलते हैं क्वाडिटिक इक्वेशन क्वाडिटिक इक्वेशन फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्मूला या मेथड तो यानी कि वही मेथड है जो हमने स्टडी किया था इस तरीके से जब हम आप इसको स्टेप बाई स्टेप स्टडी करोगे स्टडी करने के बाद में आपने फाइनली ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया ठीक है तो आपके इसमें फाइव स्टेप्स हैं एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए पहली आपकी हो गई पी एक्स मानना है दूसरी आपको ए से डिवाइड करना है तीसरी आपको सी अपोन को राइट एंड साइड में शिफ्ट करना है और सॉरी फोर्थ है फाइव स्टेप होंगे इसमें या तो फोर्थ स्टेप है फोर्थ स्टेप में आपको आपका जो एक्स है उसके हाफ से उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना है ऐड करना है एंड फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है उसका स्क्वायर रूट करना है दोनों साइड में आर एच एस एन आर एच एस आर एच एस एन एल एच एस दोनों में स्क्वायर रूट करना है जब आप उसको कंप्लीटली सोल्व करोगे तो आपके पास में एक्स की वैल्यू जा जाएगी और ये जो है यानी आपका जो क्वालिटी क्वेश्चन फॉर्मूला है वो इसी मेथड से बना हुआ है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यही क्वेश्चन पहले आपको क्या करना है स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है ए एक्स स्क्वायर के कॉपिशन ए से डिवाइड करना है दूसरे में क्या करना है आपको सी अपॉन ए जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको राइट हैंड साइड में सेट करना है थर्ड में आपको क्या करना है आपकी जो एक्स टर्म है एक्स की कॉफिशेंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में क्या करना है एड करना है एंड फोर्थ आई मीन दिस इज योअर फर्स्ट साइड एंड थर्ड एंड फोर्थ दिस इज योअर फोर्थ स्टेप एंड दिस इज योअर फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद में दोनों साइड में स्क्वायर आउट करना है और आपको एक्स की वैल्यू निकालना है वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड में अगर आपको स्टेप्स पता है तो यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजी और जब तक आपको ये स्टेप्स पता नहीं है दैट मैं प्रॉमिस आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इन्हीं पांचों स्टेप्स को ध्यान में रखकर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर आप इसका स्टेप सोल्व करना चाहते हो तो ले सकते हो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे स्टेप्स ही है ठीक है सो नाउ फर्स्ट वी एंड वेन टू रेज दिस और अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 
इस क्वेश्चन का इस ये जो मेथड है काफी दिखने में काफी लंबा होता है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है अगर आपको स्टेप्स पता है तो स्टेप्स के बाद में आपको आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और इजी बना सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है और इसको हम सोल्व करेंगे इस मैथड से तो इसकी पहली स्टेप क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए तो बताइए मुझे पहली स्टेप क्या थी इसकी वहीं से शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि लेट क्या बताया था कि लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी वेगा वेगा ए नॉट इक्वल टू जीरो ओके यस पहली चीज तो ये हो गई तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे मेरी जो पी एक्स है उस पी एक्स को इस इक्वेशन के इक्वल मान देता हूं फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर हंड्रेड थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये हो गया ठीक है और ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर हंड्रेड रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि दिस इज द ए दिस इज द बी एंड दिस इज द सी इस तरीके से आपको इसको कंपेयर करना है यस अब हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करना है डिवाइड पी एक्स बाई ए एंड वॉट इज द ए ए मीन्स कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वॉट इज दिस दिस इज फोर अंडर रूट थ्री दिस इज फोर अंडर रूट थ्री तो हमें क्या करना है नहीं सॉरी फोर सॉरी दिस इज द फोर ओनली फोर से डिवाइड करना है तो फोर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो डिवाइड बाई फोर तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस फोर हंड्रेड रूट थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मैंने यहाँ पर एक्स को टप कर दिए Yes, इससे ये ड्रॉप आउट हो जाएगा ये भी ड्रॉप आउट हो जाएगा सो वी है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू जीरो सो ये हमारे सेकेंड स्टेप का आउटपुट ही है जैसा कि हमने पिछले पिछले स्टेप्स में पढ़े थे उसमें ये हमारे सेकेंड स्टेप पर यह आउटपुट आ गया यस थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था थर्ड स्टेप में क्या करना है सिक्सटीन C upon A, I mean three upon four. C upon A, it means three upon four. Constant term, constant term in RHS. पहले ये step करेंगे, ठीक है? तो RHS में इसको क्या करेंगे हम? Shift करेंगे. तो इसको shift करेंगे तो क्या हो जाएगा? X square plus under root three x equal to minus थ्री अपॉन फोर ये हमारी इस स्टेप का आउटपुट आ गया अब हमें फोर्थ स्टेप करनी है तो फोर्थ स्टेप जब हम करेंगे तो उसमें क्या करना है फोर्थ स्टेप का आपको देखना है यहाँ पे चलो इस साइड में लिख देता हूँ मैं फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में आपको करना है एड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ दी हाफ ऑफ दी कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स ओके इट मीन्स किसकी बात कर रहा हूं मैं अंडर रूट थ्री यहां पर यह हो गया इसका हाफ हो जाएगा अपॉन टू और उसका होल स्क्वायर ये हमें क्या करना है इन बहुत साइड इन बहुत साइड ये हमें दोनों साइडों में एड करना है ये हम दोनों साइडों में एड करेंगे इसको तो जब हम दोनों साइड में तो हमारे पास में क्या जाएगी नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस एड करेंगे अंडर रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर और इस साइड में भी हम ऐड करेंगे देन अंडर रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस सी कॉन्स्टेंट ट्वेंटी हमारी थ्री अपॉन फोर ये हमारा हो गया ठीक है तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 
अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए इस चीज को सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए इस चीज को हमें किस में बनाना है कंप्लीट स्क्वायर रूट में बनाना है कंप्लीट स्क्वायर में मैक मैक कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर ओके यानी किस में बनाना है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें हमें ये बनाना है तो जब आपको इसमें बनाओगे तो यहाँ पे देखिए इस साइन से देख रहे हैं थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे टू ये भी नहीं मिल रहा तो मैंने आपको पिछले स्टेट में क्या बताया था कि ये जो चीज होगी नहीं ये उस टाइम में थ्रू लगाना है ये भी बताया था तो यहाँ पे हम जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू ये मैंने ऐसे कैसे रख दिया और ये एक्स रख दिया इसके आगे मैंने टू इम्प्लीमेंट कर दिया ठीक है नेक्स्ट अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होल स्क्वायर ये हमारा यहाँ तक आ गया और इस साइड में हमारा आएगा अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉइंट फोर ये हमने इसको आगे तक सोल्व किया तो ये देखिए ये आपका जो इस साइड में इस साइड में आपका क्या हो गया ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो इसको वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होल स्क्वायर ये आपका कंप्लीट बन गया और इस साइड में अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉइंट फोर ये हो गया ठीक है तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस स्टेप को अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो गई हमारी एक्स प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होल स्क्वायर इसको सोल्व नहीं करना है इसको सोल्व करना है पहले तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट फोर अब मैंने क्या बताया फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर रूट इन बोथ साइड स्क्वायर रूट इन बोथ साइड दोनों साइडों में हमें क्या करना है स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट जब हम दोनों साइडों में करेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट थ्री पॉइंट टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो इट मीन इसका अंडर रूट करेंगे और इसका अंडर रूट दोनों का अंडर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास में जो स्टेप आएगी वो क्या जाएगी x प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू इक्वल टू जीरो ये जाएगा ठीक है अब यहाँ पे यदि मुझे x निकालना है देन x इक्वल टू क्या जाएगा देन x इक्वल टू जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू अब यहाँ पे देखिए ये एक है तो इसमें आपके जो कॉफिशेंट आएंगे वो दो आएंगे क्योंकि एक बार जीरो ये ऐसे होगा जीरो माइनस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू एक बार होगा जीरो प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू क्योंकि ये इससे इस साइड में जाएगा तो माइनस ही होगा तो दोनों बार यही है यही वैल्यू आने वाली है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स के जो रूट है तो कंप्लीट रूट हमारे क्या हो जाएंगे रूट इक्वल टू जाएंगे माइनस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू कोमा माइनस अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू ध्यान रखना तो दो बार आएंगे यही इसका फाइनल आंसर है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो इसमें स्टेप्स का ही इंपॉर्टेंस है एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि ये मेथड आपको बहुत बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा लेकिन जब इस स्टेप की मेथड की अगर आपको स्टेप्स पता है तो ये मैथड बहुत ही सिंपल है क्योंकि वही मैथड है जो हम इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं क्वालिटी क्वेश्चन को बोला जो इंप्लीमेंट करते आ रहे वही है पहले आपको क्या करना है जो भी ई एक्स उसको इस फॉर्म में रखना है सेकंड में आपको कॉफिशेंट आई मीन ए से डिवाइड करना है ए से डिवाइड करने के बाद में थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है सी अपॉन ए एम कॉन्स्टेंट जो उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है एड करना है हाफ ऑफ दी बी आई मीन कॉफिशेंट ऑफ एक्स एक्स को क्या करना है दोनों तरफ हाफ हाफ करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है फिर कंप्लीट स्क्वायर मैथड बनाना है आप कंप्लीट बनाना है स्क्वायर मैथड बनाना है स्क्वायर बनाने के बाद में जो भी स्क्वायर बन जाए उसका स्क्वायर रूट करना है रूट करने के बाद में आपको एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेट्स एंड तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया और जब हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया तो हमारे जो आंसर है वो अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री पॉइंट टू माइनस अंडर रूट थ्री पॉइंट टू ये आ गए और यही आपके क्या है जीरो अब देखिए क्या हम इस क्वेश्चन को क्या हम इस क्वेश्चन को यदि किस मेथड से बी स्क्वायर वाले मेथड से करते हैं जो आपके क्वालिटी क्वेश्चन फॉर्मूला है तो उससे करते हैं कि ये कितना इजी सोल्व होता है चलो चेक करते हैं जैसे इसका यही आंसर है आपको एक ही स्टेप से करना है 
लेकिन फिर भी ये भी मान लीजिए इसी मेथड को मुझे दूसरे स्टेप्स दूसरे मेथड से सोल्व करना है जो मैंने आपको पहले बताया था शंकराचार्य वाला जो फॉर्मूला था उससे तो इसी को हम करेंगे कौन से मेथड से बाई क्वालिटी इक्वेशन मेथड तो उस मेथड से हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो जब इस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ए एक्स पी एक्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये हो गई ठीक है जहां पे ए इक्वल टू जीरो है वे है ए इक्वल टू नॉट इक्वल ए नॉट इक्वल टू जीरो देन हमारे ए एंड बी कितने आ जाएंगे ए हमारा आ जाएगा फोर बी हमारा आ जाएगा फोर अंडर रूट थ्री एंड सी इक्वल टू थ्री ये हमारी वैल्यूज आ गई फॉर्मूला में टूट अप कर दीजिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए जब आप इस फॉर्मूले को बार बार लिखोगे तो इस फॉर्मूले को जब आप बार बार लिखोगे तो आपके लिए फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएगा ठीक है तो बस मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इसको उठाया है इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ ठीक है पुटिंग द वैल्यूज पुटिंग दी वैल्यूज तो जब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा माइनस कितना है फोर हंड्रेड रूट थ्री ठीक है ये बी की वैल्यू है माइनस फोर हंड्रेड रूट थ्री प्लस माइनस हंड्रेड रूट फोर हंड्रेड रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू ए मीन्स फोर इंटू सी मीन्स थ्री ओके ये हो गया विद इन दंडर रूट अपॉन एकदम सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूँ वही है इंटू फोर वही स्टेप्स हैं आपको आंसर वही लेके आना है इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करने के बाद में सो एक्स इक्वल टू भी है माइनस फोर अपॉन अंडर रूट सॉरी फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस इसका जब हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो देखिए फोर अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया फोर इंटू फोर एंड अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री तो ये तो पूरा थ्री बन गया और ये फोर फोर जा सिक्सटीन एंड सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री तो सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ये हमारा फोर्टी एट बन गया कितना बन गया फोर्टी एट प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस यस माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन एंड सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री इट मीन फोर्टी एट तो ये भी आपका कितना हो गया फोर्टी एट हो गया अपॉन फोर टू जब एट ये हमारा फोर टू जब एट हो गया अब देखिए फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट इट मीन जीरो सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री अपॉन एट प्लस माइनस जीरो ये हो जाएगा ठीक क्योंकि जीरो का अंडर रूट क्या होता है जीरो ही होता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट जीरो मीन जीरो अब यहाँ पे देखिए इसको आगे में ड्रॉप आउट कर सकते हैं फोर वन जब फोर एंड फोर टू जब एट इट मीन्स टू हो गया x इक्वल टू भी है अंडर रूट थ्री अपॉन टू इन माइनस तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म जो है ये वाले जो टर्म्स है अगर एक सिंगल टर्म आती है तो फिर आई जीरो आता है तो वो आपके जो आंसर है वो दो बार आएंगे आई मीन यहाँ पे रूट क्या हो जाएंगे रूट इक्वल टू रूट इक्वल टू एक्स आई मीन माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू कॉमा माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू यही आपके क्या होंगे यहाँ पे रूट होंगे तो इस तरीके से इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझा है और इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमें अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं अगर एग्जामिनर बहुत ही कम क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि इस मेथड इस क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व कीजिए अदरवाइज आप उस मेथड को जो आपको सबसे अच्छा मेथड लगता है चाहे वो क्वालिटी इक्वेशन हो चाहे वो फैक्टोराइजेशन हो चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मैथड हो कोई सा भी मैथड हो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स पता होने चाहिए आपको उसको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए क्योंकि आंसर जो है आंसर तो एक ही आने वाला है तो आई होप आपको इस समझ में आएगा इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्लीट स्क्वायर रूट मैथड बताया है और साथ में उसको कंपेयर किया है कि जब आप कंप्लीट स्क्वायर रूट मैथड से क्वेश्चन निकालते हो तो उसमें कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ती है और जब आप वाइडिंग क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ में निकालते हो उसमें आपको कितना ईजी वे में आपको आंसर मिलता है बस इतना ही होता है आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इधर लास्ट सेशन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो भी आपके डाउट्स उनका एक अलग से वीडियो 
बना देंगे ठीक है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप आप अभी तक हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है कमेंट करना है यही आपका इसमें सपोर्ट है हमारी तरफ से ठीक है थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट सेशन